আমাদের স্টাডি ম্যাপিং চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত আজ আমরা বাটারফ্লাই ক্লাস ফোরের পেজ নাম্বার এইটটি সিক্সে লেসন এইট সিস্টার্স এই চ্যাপ্টারটা পড়ে নেব সিস্টার মানে আমরা জানি যে বোন সিস্টার্স মানে হচ্ছে এখানে বোনেদের কথা বোঝানো হয়েছে এবার বোন কারা দেখো তোমরা যদি গল্পটা ভালোভাবে পড়ো বুঝতে পারবে প্রথমে আছে দেখো অন ইউর মার্ক একটা ছবি দেওয়া আছে তাই তো ছবিতে আমরা দেখো কয়েকটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি আর এখানে একটা মেয়ে বসে তার মায়ের কি করছে চুলে বিনুনি বেঁধে দিচ্ছে এখানে দেখো কয়েকটা তোমাদের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছে হোয়াট আর দ্য থিংস দ্যাট ইউ সি অন দ্য স্টেজ অ্যাজ সোন ইন দ্য পিকচার এটাকে দেখো একটা স্টেজ হিসাবে তোমরা ধরো এটা কিন্তু একটা স্টেজ স্টেজের মধ্যে কিছু বলেছে কয়েকটা জিনিস আছে ছবির মধ্যে যেটা দেওয়া আছে সেইগুলো কি কি দেখো আমরা কি কি জিনিস দেখতে পাচ্ছি দুটো ট্রাঙ্ক দেখতে পাচ্ছি একটা জাগ দেখতে পাচ্ছি তাই তো একটা খাটিয়া দেখতে পাচ্ছি একটা দেখো ঝুড়ি বা বাস্কেট দেখতে পাচ্ছি বাম্বো পোল দেখতে পাচ্ছি তাই তো এইগুলো আমরা ছবির মধ্যে দেখতে পাচ্ছি তারপরে কি বলেছে দেখো সাপোজ অ্যান্ড ইংলিশ প্লে ইজ গোয়িং টু বি স্টেজড ইন ইউর স্কুল বলেছে যে ধরো একটা ইংলিশ প্লে ইংলিশ প্লে মানে হচ্ছে প্লে মানে নাটক একটা ইংরেজি নাটক তোমার স্কুলে মঞ্চস্থ করা হবে স্টেজ মানে হচ্ছে মঞ্চস্থ তোমার স্কুলে মঞ্চস্থ করা হবে উড ইউ লাইক টু পার্টিসিপেট ইন ইট তুমি কি এটাতে অংশগ্রহণ করতে পছন্দ করবে গিভ রিজেন্স ফর ইউর আনসার দেখো তোমার যদি মনে হয় তুমি সেটাতে পার্টিসিপেট করবে তুমি বললে ইয়েস আর যদি না মনে হয় সেটা লিখবে নো সেটার এগেনস্টে তোমাকে কারণ দিতে হবে দেখো সবাই সাধারণত পছন্দ করবে স্কুলে নাটক হলো কোনো কম্পিটিশান হলো যাই কিছু হলো তাতে পার্টিসিপেট করা অবশ্যই উচিত আশা করছি তোমাদের সবাই পার্টিসিপেট করতে চাইবে তাই তো তোমাদের তার এগেনস্টে রিজেন মানে কারণ দিতে হবে কি কি কারণ দিতে পারো দেখো তোমরা অনেক কিছু কারণ দিতে পারো যে তোমরা যদি ইংলিশ নাটকে অংশগ্রহণ করো তাহলে কি হবে বলো তো তোমরা ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজটাকে জানতে পারবে ভালো করে তাই তো ইংরেজিতে বিভিন্ন ওয়ার্ড আছে তোমাদের সেই ওয়ার্ডগুলো তোমাদের স্টক বাড়বে মানে ভোকাবলারি স্টক বাড়বে কারণ ইংলিশ কি খুবই দরকার এই সমস্ত কারণগুলো তোমরা লিখতে পারো দেখো এরপরে আমরা গল্পটা শুরু করব এর পরের পেজ থেকে তোমাদের গল্পটা দিয়েছে লেটস রিড এ প্লে ইজ টু বি স্টেজড অন অ্যানুয়াল স্কুল ফাংশন মানে একটা নাটক প্লে মানে হচ্ছে নাটক ইজ টু বি স্টেজড মানে মঞ্চস্থ করা হবে অন অ্যানুয়াল স্কুল ফাংশন ডে মানে অ্যানুয়াল ডেতে মানে স্কুলের দেখবে একটা বার্ষিক অনুষ্ঠান হয় বলেছে যে একটা বার্ষিক অনুষ্ঠানে স্কুলের একটি বার্ষিক অনুষ্ঠানে একটি নাটক মঞ্চস্থ করা হবে মিতা রুকসানা বাদল রুকু অ্যান্ড সালমা আর টু অ্যাক্ট ইন ইট এটাতে কে কে অভিনয় করবে মিতা রুকসানা বাদল রুকু আর সালমা দ্য প্লে ইজ বেসড অন দ্য প্রেজেন্স অফ ইংলিশ ইন টু ডেজ বেঙ্গল বলেছে যে এই নাটকটা মানে প্লে মানে নাটক আগেই বলেছি কিসের ওপর বেস মানে কিসের ওপর ভিত্তি করে হয়েছে অন দ্য প্রেজেন্স অফ ইংলিশ ইন টু ডেজ বেঙ্গল মানে আজকের বাংলাতে মানে পশ্চিম বাংলাতে ইংরেজির উপস্থিতির ওপর প্রেজেন্স উপস্থিতির ওপর ভিত্তি করে এই নাটকটা কিন্তু তৈরি করা হয়েছে বা এই নাটকটা বেসড মানে উপস্থিতির ওপর ডিপেন্ড করে নাটকটা হয়েছে দ্য স্টেজ ইজ সেট অ্যাজ দ্য ইনসাইট অফ আ হার্ট দেখো স্টেজের মধ্যে যখন নাটক হয় সেটাকে কেমন করে সাজানো হয় বলো তো নাটকটা কিসের ওপর তৈরি করে হচ্ছে মানে কোন জিনিসের ওপর বেস সেটার ওপর ডিপেন্ড করে সেটার একটা সেট বানানো হয় তোমরা নাটক যখন দেখো টিভিতে তখন দেখবে ঠিক সেই রকমভাবেই কিন্তু নাটকটা করা হয় কেউ বাজারে গেছে তখন সেখানে দেখো বাজারে গেছে সেই জিনিসটাকে তুলে ধরা হয় আবার ঘরের মধ্যে আছে মানে ঠিক তেমনভাবেই কিন্তু তুলে ধরা হয় মানে কোনো আলাদা কোনো কিছু কিন্তু দেখানো হয় না এখানে তাই বলেছে যে সেটটাকে কেমন তৈরি করা হয়েছে যে মঞ্চের যে সেটটা মানে যেখানে নাটকটা করা হবে সেটাকে একটা কুড়ে ঘরের ভেতর দেখো তোমরা যদি ছবিটা দেখো ঠিক এমনই কিন্তু তৈরি করা হয়েছে তাই তো একটা কুড়ে ঘর মনে হচ্ছে এখানে একটা খাটিয়া আছে ট্রাঙ্ক আছে জগ আছে মানে বাড়ির ভেতরে মানে কুড়ে ঘর যদি থাকে তার ভেতরটা যেমন হয় ঠিক সেই রকম কিন্তু তৈরি করা হয়েছে দেয়ার ইজ আ বেড আ জাগ অফ ওয়াটার অ্যান্ড টু ট্রাঙ্কস যেগুলো বললাম মাদার অ্যান্ড হার ডটার আর সিটিং অন আ ফ্লোর ম্যাট মানে মা এবং তার মেয়ে কোথায় বসে আছে একটা ফ্লোর ম্যাট মানে মাদুরের ওপর বসে আছে দ্য ডটার ইজ ব্রেডিং হার মাদার্স লং হেয়ার লং হেয়ার মানে হচ্ছে লম্বা চুল 
মেয়েটি কি করছে তার মায়ের লম্বা চুলে বিনুনি করে দিচ্ছে ব্রেডিং হার মাদার্স লং হেয়ার মানে মায়ের লম্বা চুলে বিনুনি করে দিচ্ছে আ কোম লাইজ বাই হার মানে কোম মানে হচ্ছে চিরুনি চিরুনিটা কোথায় আছে তার পাশেই রাখা আছে ছবিতে দেখো এখানে দেখো তোমরা দেখতে পাচ্ছ চিরুনিটা কিন্তু পাশেই রাখা আছে দ্য স্টেজ ইজ লিড বাই ডিম ইয়োলো লাইট স্টেজটাকে আলোকিত করা হয়েছে লিট মানে হচ্ছে আলোকিত করা হয়েছে বাই ডিম ইয়োলো লাইট ডিম মানে হচ্ছে মৃদু বা যেটা জোরালো নয় খুব হালকা একটা হলুদ আলো দিয়ে স্টেজটাকে আলোকিত করা হয়েছে এটা যেহেতু একটা নাটক তাই নাটকের মধ্যে ক্যারেক্টার আছে চরিত্র আছে দেখো চরিত্রগুলো কি কি বিকাশ বিকাশ মাদার রুমা মানে হচ্ছে বিকাশের সিস্টার ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ ঠিক আছে এরপর দেখো মেন নাটকে আমরা পৌঁছে যাচ্ছি মাদার মানে হচ্ছে মা বলছে কি বলছে বিকাশ হ্যাজ বিন গন ফর সিক্স মান্থস বিকাশ ছ মাসের জন্য গেছে আই মিস মাই সন ভেরি মাচ আমি আমার ছেলেকে খুবই মিস করছি রুমা মানে কে বলো তো পড়লে এখানে বিকাশের সিস্টার তাই তো বিকাশের বোন কি বলছে আই মিস এম টু আমিও তাকে খুবই মিস করছি মানে মা মিস করছে তার সাথে তার বোনও মিস করছে তাই বলেছে যে আই মিস এম টু আমিও তাকে মিস করছি বাট হি হ্যাড টু গো কিন্তু তাকে তো যেতেই হতো ইউ নো হি হ্যাড টু অ্যাটেন্ড দ্যাট ইংলিশ লার্নিং কোর্স দেখো অ্যাটেন্ড মানে হচ্ছে যোগ দেওয়া মানে রুমা তার মাকে বলছে তুমি তো জানোই যে তাকে সেই ইংলিশ লার্নিং মানে ইংরেজি শেখার যে কোর্সটাতে সে ভর্তি হয়েছে সেটাতে তো তাকে যোগ তো দিতেই হতো মাদার তখন মা বলছে উই আর বেঙ্গল ইজ আফটার অল সর্বোপরি আমরা তো বাঙালি আই ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াই উই নিড টু লার্ন ইংলিশ কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না আমাদের ইংরেজি শেখা প্রয়োজন কেন মা বলছে আমরা তো বাঙালি কারণ আমরা সবাই বাংলা ভাষায় কথা বলি বাংলা জানি আমাদের তো আর অন্য ভাষা শেখার দরকার নেই মা এটাই মনে করছে তাই বলছে যে আমরা তো বাঙালি আমি তো এটাই বুঝতে পারছি না আমাদের ইংরেজি শেখাটা এত প্রয়োজন কেন রুমা তখন বলছে বিকাশ উইল বি অ্যাভেল টু এক্সপ্লেইন দ্যাট অ্যাভেল মানে হচ্ছে সমর্থ হওয়া এক্সপ্লেইন মানে হচ্ছে ব্যাখ্যা করা তখন রুমা বলছে যে বিকাশ এটা ভালোভাবে বোঝাতে পারবে মানে দরকারটা কেন সেটা মানে মাকে বোঝাতে পারবে কে বলো তো বিকাশ তাই রুমা বলছে যে বিকাশ উইল বি অ্যাভেল টু এক্সপ্লেইন দ্যাট বিকাশ এটা ভালোভাবে বোঝাতে পারবে দেয়ার ইজ এ সাউন্ড অফ নকিং অন দ্য ডোর নক মানে হচ্ছে খটখট করা এখানে বলছে দেয়ার ইজ আ সাউন্ড অফ নকিং অন দ্য ডোর দরজায় মনে হলো কেউ আওয়াজ করছে রুমা গেটস আপ রুমা উঠে দাঁড়ালো গোস টু দ্য লেফট উইং উইং মানে হচ্ছে মঞ্চের ধার বা সাইডকে বোঝার হয় ঠিক আছে যেহেতু একটা মঞ্চ তাই দেখো বাড়ির যখন দরজায় ঠক ঠক করে তোমরা যখন খুলতে যাও সেখান থেকে কি একটু দূরে যাও তাই সেটাকে বোঝানোর জন্য বলা হয়েছে যে মঞ্চের লেফট উইংয়ে মানে লেফট সাইডে রুমা গেল she makes a gesture of opening a door gesture মানে হচ্ছে নাটক করা বা অভিনয় করা অঙ্গভঙ্গি করা মানে সত্যি সত্যি দরজা নেই কিন্তু মানে যেহেতু নাটক করছে তাই সেটা তাকে ভঙ্গিমার সাহায্যে বোঝাতে হবে তাই বলছে যে সে দরজা খোলার ভঙ্গি করলো মানে দরজা নেই কিন্তু বোঝাতে হবে যেহেতু নাটক নাটকে সবাই অভিনয় করে তাই সে মানে দরজা খোলার অভিনয় করলো মাদার বলছে হু ইজ ইট রুমা রুমা কে এর পরের পেজে মানে এইটটি এইট পেজে চলে এসো দেখো ওয়ার্ডশ্রপ দিয়েছে মানে যে সমস্ত ওয়ার্ডগুলো দেখবে আমি বাংলা মানেও লিখে দিয়েছি সেগুলো তোমার ইংলিশ মিনিংগুলো দিয়েছে এখান থেকে দেখেও নিতে পারো দেখো যতটুকুনি পড়লে সেটার ওপর ভিত্তি করে তোমাদের অ্যাক্টিভিটি দিয়েছে ঠিক আছে টিক করতে বলেছে কারেক্ট আনসারগুলোকে এতে আছে রুমা অ্যান্ড হার মাদার ওয়ার সিটিং অন দ্য রুমা এবং তার মা কোথায় বসেছিল চেয়ারে কট মানে হচ্ছে খাটে না হচ্ছে তোমার ফ্লোর ম্যাট কোথায় বসেছিল আমরা কি দেখতে পাচ্ছি বইতে ফ্লোর ম্যাটে বসেছিল তাই তো আনসারটা হবে ফ্লোর ম্যাট দ্য হেয়ার অফ রুমাস মাদার উইজ লং শর্ট গ্রে দেখো ছবিটা দেখেই বুঝতে পাচ্ছি যে লং হেয়ার আর এখানে তোমাদের কিন্তু আছে দ্য ডটার উইজ ব্রেডিং হার মাদার্স লং হেয়ার মানে মায়ের লম্বা চুলে মেয়েটা কি করছিল বিনুনি ভাবছিল তাই তার মায়ের হেয়ারটা কি হবে লং বিকাজ হ্যাজ বিন গন ফর ফাইভ সিক্স সেভেন মান্থস দেখো বইতেই আছে এখানে দেখো প্রথম সেন্টেন্সেই আছে বিকাজ হ্যাজ বিন গন ফর সিক্স মান্থস বিকাজ ছ মাসের জন্য গেছিল তাই আনসারটা কি করে দেবে করবে সিক্স মান্থস ঠিক আছে দিতে আছে বিকাজ হ্যাড গন টু অ্যাটেন্ড আ ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং কোর্স ঠিক আছে কম্পিউটার কোর্স 
নাকি ডান্স ক্লাস দেখো এটা কিন্তু হবে ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং কোর্স আমরা বইয়ের মধ্যেই পেয়েছিলাম ঠিক আছে দেখো এখানে আছে ইউ নো হি হ্যাড টু অ্যাটেন্ড দ্যাট ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং কোর্স এই আনসারটা হয়ে যাবে ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং কোর্স